بقرون اصطناعية وصلعة بيضاء وعباءة الكهنة أسس المعبد الشيطاني أول معبد رسمي لعبادة الشيطان في العصر الحديث المقر سان فرانسيسكو التسمية كنيسة الشيطان لنا كنيستنا الخاصة وإنجيلنا الشيطاني وتعاليمنا وتقوسنا ولكم ما تريدون النجمة الخماسية ورمز 666 وهو رقم ميلاد إبليس أبرز رموزهم المتبعة يفعلون كل ما تحرمه الأديان يسخرون السحر والشعوذة لممارسة طقوسهم الشيطانية وبالتأكيد لا يخلو الأمر من القرابين البشرية والحيوانية متعطشون للدماء حالهم كحال كل من عبد الشيطان ويمارسون الرذيلة بجميع أشكالها ولكن من وراء كل ذلك؟ إنه صاحب قرون الشيطان سمى نفسه أنتون لافي اليهودي الديانة والأمريكي الجنسية أما اسمه الأصلي فهو هوارد ليفي ولد من نسل أب بائع للخمور في ولاية شيكاغو الأمريكية لينتقل مع عائلته لاحقا إلى خليج سان فرانسيسكو السيرك والتصوير والعلاج النفسي والعصف في الملاهي الليلية على آلة الأورجن مهن شغلها لافي في شبابه إلى أن استقر إلى عبادة الشيطان وتزعمها بعد أليستر كراولي الذي روينا لكم قصته في فيديو سابق وكانت البداية في منزل أنتون الذي سماه بالمنزل الأسود ليفتتح علنا كنيسته الخاصة عام 1966 ركيزته الأساسية هي أن الله ظلم إبليس ونكران الأديان السماوية بما فيها المسيحية واليهودية ويدعي أن الأديان تمنع ما يحتاجه الإنسان من ميول جسدية والاحتياجات العاطفية والحيوية ألف كتاب الإنجيل الشيطاني ويعتبر الدستور الشيطاني في العالم والذي يحتوي على تسع وصايا للشيطان ويدعي فيه بزوغ عهد الشيطان الجديد الذي يمجد الجسد ولا يحتقره أو يكبته كما ألف كتبا أخرى منها الشيطان يتحدث والتقوس الشيطانية ذا عصيت لافي خارج الولايات المتحدة فوصل صوته لجنوب إفريقيا وأستراليا وأوروبا عموما تجاوز عدد أعضاء جماعته الألفي شخص فيما سعى لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المراهقين والشباب لغسل أدمغتهم في وقت مبكر وقيل إن مارلين مورو كانت من رواده وكانت تشاركه في طقوسه الشيطانية قبل دخولها في عالم الغناء والتمثيل وقبل حتى افتتاح كنيسته المزعومة وقيل إن علاقة رومانسية جمعتهما تزوج أنتون مرتين في المرة الأولى كانت من كارول لانسينج عام 1951 أما المرة الثانية فكانت من ديان هيجارتي وذلك في عام 1962 كما مارس سفاح المحارم مع ابنته بالإضافة إلى أن لافي من آكل لحوم البشر وذو شخصية منحرفة ومضطربة نفسيا وأخلاقيا من خلال قوله أنه جزء من الحيوانات وهي جزء منه أصبح لافي لاحقا حديث وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم بسبب الضجة الكبيرة حول حفلاته الشيطانية إلى أن توفي في التاسع والعشرين من أكتوبر من عام 1997 عن عمر ناهز 67 عاما بمرض رئوي فتك به كما روي عن اللحظات الأخيرة من حياة لافي أنه كان يطلب العفو والغفران من الله على ما فعله في حياته فما رأيك بقصة أنتون لافي مؤسس دستور الشيطان؟